ஹாய் பிரிபுன் நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் ஹைகாம் டெக் லாஸ்ட் வீடியோவில் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷனை பற்றின ஒரு பேசிக்கான இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோடைய கண்டினியூவேஷன் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வாங்க இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன டாஸ்க் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெஸ்ட் டிஃப் அப்படின்ற அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் கட்டாயமாக இந்த மாதிரி ஃபார்முலா எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஓகே இந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னா ஏ காலம்ல நேம்ஸ் இருக்கு ரைட் இந்த நேம்க்கு ரெலவெண்டான இண்டிவிஜுவல் பர்சனுடைய குவாலிட்டி செகண்ட் காலம்ல இருக்கு ஓகே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காலம் சில இந்த ஒரு ஒரு பர்சனுக்கும் என்ன கிரேட்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் கிரேட் அப்படின்னா இந்த கிரைடீரியாவை பேஸ் பண்ணி அதாவது இந்த குவாலிட்டி லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இருந்துச்சுன்னா நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இங்கே டெக்ஸ்ட் கொண்டு வர போகிறோம் அதுதான் கிரேடு ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டி இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ரூவ்டு அப்படின்னு கொண்டு வர போகிறோம் இந்த இடத்துல ஓகே அதே மாதிரி எயிட் ஒன் டு நைன்டி ஃபைவ்னா குட் கிரேட்டர் தென் நைன்டி ஃபைவ் ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் இருந்தாலே எக்ஸலண்ட்னு கொண்டு வர போகிறோம் பேசிக்காக இந்த க்ரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி இங்கே அவுட் போட்டு கொண்டு வர போகிறோம் நான் முதல்ல ஃபார்முலாவை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இதை முடிச்சோடனே இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பேன் வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த எக்ஸல் ஃபைல் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடித்த உடனே எல்லாமே ஓகேவாக வந்துருச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டட்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன டவுட்டுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்கமிங் வீடியோஸில் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஓகே நான் ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போயிடுறேன் எஃப் கண்டிஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டு இஃப் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் லாஜிக் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் என்ன லாஜிக் பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூ இந்த கண்டிஷன் படி போட போகிறோம் இல்லையா லிசனர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி நான் முதல்ல இந்த இடத்துல கீப் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கீப் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்றதையும் சொல்லித்தரேன் ஃபிஃப்டியா காமா ஒருவேளை இந்த லாஜிக் படி இருந்துச்சுன்னா இந்த அவுட் புட் வரணும் ஓகே காமா அதுக்கப்புறம் இதே வேல்யூ ஓகே இஃப் ஓனும் இல்லையா இஃப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒன் டு எயிட்டி இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம லெஸ் தென் எயிட்டியே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே லெஸ் தென் எயிட்டி லெஸ் தென் எயிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா செவன்டி நைன் வரைக்கும் ட்ரிகர் ஆகும் எயிட்டி ட்ரிகர் ஆகாதுன்றதுனால நாங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல்ட்டியும் கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு போக் ஆகும் ஓகே காமா அதுவே இந்த கண்டிஷன் படி இருந்துச்சுன்னா இம்ப்ரூவ்டுன்னு வரணும் அவுட் புட்டில் அகைன் ஒரு கமா போட்டுறேன் இஃப் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி அடுத்த கண்டிஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் காமா குட்னு வரணும் ஓகே காமா போட்டுடலாம் தென் அடுத்த இஃப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அடுத்த இஃப்லையும் அதே மாதிரி இஃப் திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னா நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எதுவாக ஸோ நைன்டி ஃபைவ்க்கு மேலே நைன்டி சிக்ஸில் இருந்து எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் எக்ஸலண்ட் வரணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் போட்டுடலாம் சரியா கிரேட்டர் தென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா இங்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் லெஸ் தென் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தென் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஓகே இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கமாக பக்கத்தில் எக்ஸலண்ட் வரணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு க்ளோஸ் பிராக்கெட் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஆகலை எல்லாமே நெஸ்டட் இஃபாக வந்துட்டு இருக்கு இந்த இஃப் ஓப்பன் ஆகுதா இந்த இஃபோடைய ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வர இடத்துல இன்னொரு இஃப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இஃபோடைய ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இது இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இடத்துல இன்னொரு இஃப் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இஃபோடைய ஃபால் ஸ்டேட்மெண்ட் வர இடத்துல இன்னொரு இஃப் ஓப்பன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டிஃபர் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோமா அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்கப்புறம் எத்தனை பிராக்கெட் மொத்தமாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிராக்கெட் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் டூ த்ரீ
மை காட் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஜீரோ வருது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல எஃப் டூ கொடுத்து உள்ள போறேன் இந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணும் இல்லையா இதை நம்ம லாக் பண்ணணும் லாக் பண்ணலைன்றதான் இஷ்யூ தட் மீன்ஸ் இந்த ஜி நைன் அப்படின்றது இங்கே ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோமா என்ன ஆகும்னா இதை நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பாருங்களேன் கீழே அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாறிடும் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸை இங்கே லாக் பண்ணலைன்னா மூவ் பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணாலும் ட்ராக் பண்ணாலும் இந்த ரெஃபரன்ஸும் கீழே போயிடும் ரைட் அதனால் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இந்த ஜி நைன் அதாவது இந்த வேல்யூவை எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி ஜி டென்னையும் லாக் பண்ணணும் லாக்னா பெரிய ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஃபோர்ன்ற இந்த கீ ஃபங்க்ஷன் கீ இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் இப்படி லாக் பண்ணால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணும்போது கீழே இந்த ரெஃபரன்ஸ் மூவே ஆகாது ஃபிக்ஸடாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ரூவ்டு வருது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது இப்போ நான் பண்ற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு எல்லாம் நீங்களும் பண்ணுவீங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லா என்ன பண்ணும் வாட்ச் பண்ணுங்க இப்போ நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இதெல்லாம் பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு இல்லையா பட் நான் இந்த இடத்துல எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் நார்மல் ரா நம்பரா போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்க பர்சன்டேஜோட இந்த கண்டிஷன் டிஃபைன் பண்ணும் போது ரிலேபிள் அவுட் புட் உங்களுக்கு வரும் தப்பா ஆகாது பட் அதெல்லாம் பண்ணாம நீங்க நார்மலா ரா நம்பர் போட்டீங்கன்னா பர்சன்டேஜ்ன்றது நார்மல் நம்பரோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஓகே ஒரு வேலை இந்த நம்பரை பத்தின விஷயம் எல்லாம் தெரியல கன்ஃபியூஷா இருக்குன்னா கட்டாயமா இன்னொரு வீடியோ நான் அதுக்கு உங்களுக்கு போடுறேன் பட் இப்ப நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் இருக்கா அப்போ இந்த கண்டிஷன்லயும் அந்த நம்பரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கூட இதுல டிஃபைன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு உள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பர்சன்டேஜ் தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்ப என்ட்ரு பண்றேன் இப்ப நான் எந்த ஃபார்முலாவை ட்ராக் பண்ணேன் என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்க எஸ் இப்போ ஒரு லுக் கரெக்டான அவுட் புட் வந்துருக்கு நினைக்கிறேன் இன்னும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி தெரியும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிடலாமா செவன்டி செவன்டின்றது இங்கே என்ன இருக்கு இந்த இடத்துல வந்திருக்கும் இம்ப்ரூவ்ட் அவுட் புட் இன்னும் கரெக்டாக வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி நைன்றது இந்த பிராக்கெட்டில் வரும் அது வந்துச்சுன்னா நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு அவுட் புட் வரணும் வந்துருச்சு எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வரணும் குட் அப்படின்னு அவுட் புட் வரும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் குட்னு அவுட் புட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஒரு மூணு நாலு வேல்யூ செக் பண்ணிட்டோம் இதையும் பார்த்துருவோம் எக்ஸலண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா கிரேட்டர் தான் ரிஸ் ஈக்வல் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸலண்ட் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் வந்துருக்கு நைன்டி செவன் இருக்கிறதுனால எக்ஸலண்ட் வந்துருக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கு ஒரு வேலை நீங்கள் இதில் ஹண்ட்ரட் ஏதாவது மாற்றினா கூட என்னது எக்ஸலண்ட் வந்துடும் ஏன்னா கிரேட்டர் தான் நைன்டி சிக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட் இல்லையா பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது இந்த மாதிரி ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ண உடனே நீங்கள் க்ராஷ் செக் பண்ணி பார்க்கணும் என்ன மாதிரி வேல்யூ போட்டாலும் அவுட் புட் கரெக்டாக வருதா அவங்க கிரேட்டரியா பேஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அவுட் புட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு யாருக்காவது கொடுக்குறீங்கன்னா இல்லைனா நீங்கள் இது ஒரு நல்ல ஃபைலாக டெம்ப்ளேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டுறீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு இல்லையா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தப்பு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஸோ ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ணுங்கள் அதை செக் பண்ணுங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இருக்குது பட் நான் பர்சன்டேஜ் போடாமல் நார்மலாக என்ட்ரு பண்ணேன் ஃபார்முலாக தப்பாக ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நானே அதை கை ஃபைன் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணேன் நீங்களும் இதை கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் ஓகே வேல்யூ ஒரு வேலை நார்மல் வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்பராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நம்பரே டிஃபைன் பண்ணால் போதும் பட் நமக்கு பர்சன்டேஜ் இன்புட்டில் இருக்கிறதுனால கிளிக் பண்ணி பாருங்களேன் செவன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி அப்படின்னு கீப் பண்ணுறதுக்கும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் கீப் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரைட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே இதை நம்ம ஃபார்மேட்டை எடுத்துட்டோம் ஓகேவா அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் சும்மா அதையும் பார்த்துருவோமே எப்படி ஃபார்மேட் எடுக்கிறது கிளியர் ஃபார்மேட் அப்படின்னு கொடுக்கலாமா பாருங்கள் செவன்ட்டினா செவன்ட்டியாகவே இருக்குது ஃபார்மேட்டை எடுத்த உடனே இது என்னாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி இன்டர்னலாக ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி இருக்கிறதுனால தான் ரியல் நம்பராக இருக்கும்போது ரியல் நம்பராகவே நீங்கள் இந்த இடத்துல கீப் பண்ணலாம் பர்சன்டேஜாக இருக்கும்போது பர்சன்டேஜ் போட்டு கீப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே நிறைய நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க எல்லா வீடியோவும் பாருங்க ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோன்னு பாத்தீங்கன்னா
நீட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணுன்றதுனால நான் இங்கே ஈஸி கோல்ட்டும் போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த எக்ஸில் நான் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் ஒன் அப்படின்றத பண்ணணும் நீங்கள் இதில் நீங்கள் இந்த கிரேட் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்து அதே மாதிரியே இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் அவுட் புட் கொண்டு வாங்க நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீடியோ ஷேஷன் ஒரு வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிஸாகவும் இருக்கணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் நீங்கள் வீடியோ பார்ப்பீங்க கற்றுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க இந்த கண்டிஷனை வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு கண்டிஷனும் உங்களுக்கு இருக்கு ஓகே இன்னொரு ப்ராக்டிஸும் உங்களுக்கு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராக்டிஸ் இதையும் நீங்கள் பண்ணணும் சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸ் இருக்கு லோன் எண்ட் ஆகிற டேட் இருக்கு ஓகே இன்னைக்கு கரண்ட் டேட் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கரண்டா நீங்க இந்த டேட்டையும் இந்த டேட்டையும் கம்பேர் பண்ணி எவ்வளவு மந்த் இருக்கு இந்த ரெண்டு டேட்டுக்குள்ளேயும்ன்ற அவுட் புட்டை இங்க டிஃபைன் பண்ணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் என்னுடைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸ்ல ரேட்டை பத்தி ஒரு வீடியோ எடுத்துருப்பேன் அதுல நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் எப்படி வந்து டேட் கூட விளையாடுறது டேட் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்றத ஒரு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோலாம் நீங்க பாருங்க ஐடியா கிடைக்கும் இதுக்கான டிப்ஸ் அங்க எங்கேயாவது இருக்கும் தெரியலன்னா நீங்க அதை பாத்துக்கலாம் ஓகே அதை பார்த்து நீங்க இந்த மந்த் நீங்க எவ்வளவு மந்த்னு கண்டுபிடிச்சு இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும் நான் இதை டெல் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ப்ரைட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஓகேவா டெல் பண்ணியே கொடுக்குறேன் நீங்க கண்டுபிடிங்க ம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டேட் கண்டுபிடிப்பீங்க தட் மீன்ஸ் மந்த் கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த மந்த்தை வச்சு கிரேட் ஃபில் பண்ணுவீங்க இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேடை கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லா டேட்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு பிவர் டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே பிவர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி இந்த கிரேட் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் காலம்லையும் அந்த கிரேடுக்கு ரெலவெண்ட்டா எவ்வளவு பேர் வராங்க இங்க இருந்து அப்படின்ற அந்த கவுண்டர் செகண்ட் காலம்லயும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க ஒருவேளை பிவர் டேபிள் பத்தி தெரியும் அப்படின்னா நீங்க பண்ணிடலாம் தெரியல அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு வீடியோ நாங்க போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறோம் அதையும் பாருங்க இந்த செஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் நெஸ்டட் இஃப் கண்டிஷன் அப்படின்றத தாண்டி ஒரு சில அடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த அடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ்ல நீங்க பழைய வீடியோவை பழைய கான்செப்டையும் ரீகப் பண்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ தான் இன்ட்ராக்டிவா இருக்கும் ரைட் ஓகே நீங்க இதை முடிச்ச உடனே கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் கமெண்ட்ல கம்ப்ளீட்டர் கொடுங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துச்சுன்னா இல்ல அப்படின்னா என்ன கொஸ்டினோ அதை நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றேன் ஓகே டெமோ பார்த்துட்டோம் ப்ராக்டிஸும் உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன் டெமோல பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேஃப் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாத்துருக்கோம் கடமை அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்றேன் சீ இந்த நெக்ஸ்